নমস্কার অসম এক্সাম সহায়িকা চ্যানেলটুল আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি আমি ইন্ডিয়ান পলিটির কেটামান কুয়েশ্চনস আলোচনা করি এই প্রশ্নসমূহ আহিবলে ডিএসএস এক্সাম আর যো গভর্নমেন্ট এক্সামের বহুত গুরুত্বপূর্ণ হয় আপনার ভিডিওটি একবারে শেষলেক চাব এটি আমি কুয়েশ্চনসব চাও কুয়েশ্চনটি দিয়া আছে হুইচ আর্টিকলস অব ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আর রিলেটেড টু সিটিজেনশিপ ভারতীয় সংবিধানের কোনব আর্টিকল নাগরিকত্বর জড়িত ইয়ার উত্তরটা হয়েছে অপশন সি আর্টিকল ফাইভ টু ইলেভেন আমার সংবিধানের ফাইভরপ্র ইলেভেনলে যেকটা আর্টিকল আছে সেইকটা সিটিজেনশিপের জড়িত হয় তে মনত রাখি ওয়ানের ফোরলেক যেকটা আর্টিকল আছে সেই আর্টিকল কেটা জড়িত হয় ইউনিয়ন এন্ড ইটস টেরিটরির সহ আর টুয়েলভর পর থার্টি ফাইভলেক যেকটা আর্টিকল আছে সেই আর্টিকল কেটা জড়িত হয় ফান্ডামেন্টেল রাইটসর সহ অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের জড়িত নেক্সট কুয়েশ্চনটি দিয়া আছে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোয়িং ফিচার্স অব সিটিজেনশিপ ইন ইন্ডিয়া ইজ কারেক্ট অর্থাৎ তলত দিয়া কোন ফিচার ভারতবর্ষর নাগরিকত্বের ক্ষেত্র শুদ্ধ ইয়ার উত্তরটা হয়েছে অপশন সি সিঙ্গল সিটিজেনশিপ অব হোল ইন্ডিয়া অর্থাৎ আমার ভারতবর্ষত প্রত্যেকগী নাগরিকে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ পায় তে মনত রাখি ডুয়েল সিটিজেনশিপ পয়া এখন দেশ হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস নেক্সট কুয়েশ্চনটি দিয়া আছে ইন ইন্ডিয়া হুইচ অব দ্য ফলোয়িং আর্টিকলস অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া প্রভাইডস ফর দ্য ফর্মেশন অফ এ নিউ স্টেট ভারতীয় সংবিধানের কোন আর্টিকল অনুসরি আমার দেশত নতুন রাজ্য স্থাপন করবা যায় ইয়ার উত্তরটা হয়েছে অপশন বি আর্টিকল থ্রি ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকল থ্রিত নতুন রাজ্য স্থাপন করবার প্রভিজন আছে তার উপরও আর্টিকল থ্রি অনুসরি এখন এক্সিষ্টিং রাজ্যের এরিয়া বড়াবও পারি কমাবও পারি তারোপরি এখন রাজ্যের বাউন্ডারিও চেঞ্জ করবি নাইবা তার নামটাও চেঞ্জ করবি নেক্সট কুয়েশ্চনটি দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট এভার স্টেট কনস্টিটিউটেড অন লিঙ্গুইষ্টিক বেসিস অর্থাৎ ভাষার ওপর ভিত্তি করে গঠন করা প্রথম রাজ্য কোনখন ইয়ার উত্তরটা হয়েছে অপশন বি অন্ধ্রপ্রদেশ ভাষার ওপর ভিত্তি করে গঠন করা প্রথম রাজ্য হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ তে মনত রাখি মহারাষ্ট্র ফর্ম করা গেছিল নাইনটিন সিক্সটিত হিমাচল প্রদেশ ফর্ম করা গেছিল নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানত আর ঝাড়খণ্ড ফর্ম করা গেছিল টু থাউজেন্ডত নেক্সট কুয়েশ্চনটি দিয়া আছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট স্পিকার অফ লোকসভা লোকসভার প্রথমগী স্পিকার কোন আসিল ইয়ার উত্তরটা হয়েছে অপশন বি জি ভি মাভলাঙ্কার জি ভি মাভলাঙ্কার আসিল লোকসভার প্রথমগী স্পিকার তে মনত রাখি রাজেন্দ্র প্রসাদ আসিল ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া মীরা কুমার আসিল ফার্স্ট ওমেন স্পিকার অফ লোকসভা আর শ্রীমতী প্রতিভা পাটিল আসিল ফার্স্ট ওমেন প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কুয়েশ্চনটি দিয়া আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ এডপ্টেড বাই দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি অন অর্থাৎ ভারতের সংবিধান কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিয়ে কেতিয়া এডপ্ট করেছিল ইয়ার উত্তরটা হয়েছে অপশন সি টুয়েন্টি সিক্স নভেম্বর নাইনটিন ফর্টি নাইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিয়ে টুয়েন্টি সিক্স নভেম্বর নাইনটিন ফর্টি নাইনত এডপ্ট করেছিল আর টুয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটিরপরা ভারতের সংবিধান 
কার্যকরী হয়েছিল তেনে মনত রাখি থব যে কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি আসিল তার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান আসিল ডক্টর বি আর আম্বেদকর নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে হুইচ টাইপ অফ ডেমোক্রেসি ডু উই ফলো ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষ কেন ডেমোক্রেসি ফলো করা যায় ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন সি রিপ্রেজেন্টেটিভ ভারতবর্ষ রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেমোক্রেসি ফলো করা যায় নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে দ্য কনসেপ্ট অফ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ওয়াজ এডপ্টেড ফ্রম দ্য কনস্টিটিউশন অফ হুইচ কান্ট্রি ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ অর্থাৎ মৌলিক কর্তব্যর কনসেপ্ট কোন দেশের সংবিধানের পর লওয়া গেছে ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন বি ইউ এস এস আর ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজর কনসেপ্ট ইউ এস এস আর সংবিধানের পর লওয়া গেছে তেন ইউ এস এর সংবিধানের পর লওয়া এটা কনসেপ্ট হয়েছে ফান্ডামেন্টেল রাইটস অর্থাৎ মৌলিক অধিকার তেন ব্রিটেনের কনস্টিটিউশন পর লওয়া এটা কনসেপ্ট হয়েছে সিঙ্গল সিটিজেনশিপ নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে দ্য ফার্স্ট ফাইনেন্স কমিশন ওয়াজ কনস্টিটিউটেড ইন ফার্স্ট ফাইনেন্স কমিশন কেটা গঠিত করা গেছিল ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন সি নাইনটিন ফিফটি ওয়ান নাইনটিন ফিফটি ওয়ানত ফার্স্ট ফাইনেন্স কমিশন গঠিত করা গেছিল আর মনত রাখি থব যে ফার্স্ট ফাইনেন্স কমিশনের প্রথমগুলি চেয়ারম্যান আসিল কে সি নেওগি নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে দ্য ওয়ার্ডস সেকুলার এন্ড সোশিয়ালিস্ট ওয়ের এডেড টু দ্য প্রি এম্বল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বাই দ্য অর্থাৎ সেকুলার আর সোশিয়ালিস্ট এই ওয়ার্ড কেটা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাত কি এমেন্ডমেন্ট মতে এড করা গেছে ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন সি ফর্টি সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট অর্থাৎ বিয়াল্লিশ নং সংশোধনী মতে আমার সংবিধানের প্রস্তাবনাত সেকুলার আর সোশিয়ালিস্ট এই ওয়ার্ড কেটা এড করা গেছে তার উপরও আর এটা ওয়ার্ড এড করা গেছে সেই ওয়ার্ডটি হয়েছে ইন্টিগ্রিটি আর মনত রাখি যে ফর্টি সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট হয় সে এমেন্ডমেন্টক মিনি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া বলেও জানা যায় আর যে ফর্টি ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট হয় সে এমেন্ডমেন্ট মতে আমার যে এটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছিল যুক্ত আমি রাইট টু প্রপার্টি বলে জানি সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটস তো আমার সংবিধানের রিমুভ করা গেছিল নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে ইন হুইচ ইয়ার আর টি আই এক্ট কেম ইন্টু ফোর্স অর্থাৎ কিমান সনের পর আর টি আই এক্ট কার্যকরী হয়েছিল ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন এ টু থাউজেন্ড ফাইভ অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচ হৈছিল আৰু আর টি আই এক্টর ফুল ফর্মটি হৈছে রাইট টু ইনফরমেশন এক্ট নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ইলেক্টেড বাই অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতি কোনে নির্বাচিত করে ইয়ার উত্তর তো হৈছে অপশন ডি মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট এন্ড মেম্বার্স অফ স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলিজ অর্থাৎ সংসদর যাবর মেম্বার থাকে আর রাজ্য বিধানসভার যাবর মেম্বার্স থাকে তেওলোকে মিলি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে আর ভারতের রাষ্ট্রপতি হবর বাবে যে মিনিমাম এজ লিমিট হয়েছে সেইটা হয়েছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আর বর্তমান আমার প্রেসিডেন্ট হয়েছে রাম নাথ কোবিন্দ আর তখেতে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের টুয়েন্টি ফিফথ জুলাইত প্রেসিডেন্ট হিসাবে চার্জ লোল আর রামনাথ কোবিন্দ হয়েছে ফর্টিন্থ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কোয়েশনটি দিয়া আছে হুইচ বিল ক্যান বি ইন্ট্রডিউসড উইদাউট দ্য প্রায়র রেকমেন্ডেশন অব দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতিগুলির 
আগতার রেকমেন্ডেশন নোহাক কোন খন বিধেয়ক উত্থাপন করব ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন সি অর্ডিনারি বিল এইখানে জানি থাকি দিয়ে যুক্ত অর্ডিনারি বিল হয় সেই লোক সভা নাইবা রাজ্য সভাত উত্থাপন করব কিন্তু যুক্ত মানি বিল হয় সেই কেবল লোকসভাত হে উত্থাপন করব রাজ্যসভাত উত্থাপন করব নি নেক্সট কেশন তো দিয়া আছে হু ওয়াজ দ্য প্রাইম মিনিষ্টার অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য ইমার্জেন্সি বিটুইন দ্য ইয়ার নাইনটিন মানে নাইনটিন সেভেনটি ফাইভরপা নাইনটিন সেভেনটি সেভেনের মাজত যদি ইমার্জেন্সি দিয়া গেছিল সেই সময়ত ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী কোন আছিল ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন এ ইন্দিরা গান্ধী আর মনত রাখি ইন্দিরা গান্ধী আসিল ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিষ্টার অফ ইন্ডিয়া নেক্সট কেশন তো দিয়া আছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর গিভেন ইন হুইচ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ ভারতের সংবিধানের কোন পার্টত মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ আছে ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন সি পার্ট থ্রি অর্থাৎ আমার সংবিধানের পার্ট থ্রিত ফান্ডামেন্টাল রাইটসর কথা উল্লেখ আছে তেকে মনত রাখি যুক্ত পার্ট ওয়ান আছে তাতে উল্লেখ আছে দ্য ইউনিয়ন এন্ড ইটস টেরিটরির কথা তেকে যুক্ত পার্ট টু আছে তাতে উল্লেখ আছে সিটিজেনশিপর কথা আর পার্ট ফোরত উল্লেখ আছে ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসির কথা নেক্সট কেশন তো দিয়া আছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফিমেল চিফ জাস্টিস অফ এ স্টেট হাইকোর্ট ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতবর্ষর স্টেট হাইকোর্টর প্রথমগী মহিলা চিফ জাস্টিস কোন আসিল ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন বি লীলা সেঠ লীলা সেঠ আসিল হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টর প্রথমগী মহিলা চিফ জাস্টিস আর দেলহি হাইকোর্টর ফার্স্ট ওমেন জাজু আসিল নেক্সট কেশন তো দিয়া আছে হু ইজ কনসিডার্ড এজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ পঞ্চায়েতি রাজ ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষত পঞ্চায়েতি রাজর আর্কিটেক্ট বলে কাক কনসিডার করা যায় ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন সি বি আর মেহতা বি আর মেহতার ফুল নাম তো হয়েছে বলবন্ত রায় মেহতা তেকে যদি পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম আসিল সে পুন প্রথমে ইমপ্লিমেন্ট করা গেছিল রাজস্থানের নগর ডিস্ট্রিক্টত আর মনত রাখি আমার দেশত নেশনেল পঞ্চায়েতি রাজ ডে সেলিব্রেট করা যায় টুয়েন্টি ফোর্থ এপ্রিলত নেক্সট কেশন তো দিয়া আছে ইন হুইচ ইয়ার ওয়াজ রাজ্যসভা কনস্টিটিউটেড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অর্থাৎ কিমান সনত রাজ্যসভা গঠন করা হয়েছিল ইয়ার উত্তর তো হয়েছে অপশন ডি নাইনটিন ফিফটি টু নাইনটিন ফিফটি টুত রাজ্যসভা গঠন করা হয়েছিল আর নাইনটিন ফিফটি টুতে লোকসভাও গঠন করা হয়েছিল তেকে মনত রাখি রাজ্যসভাক আপার হাউস নাইবা কাউন্সিল অফ স্টেটস বলেও জানা যায় আর লোকসভাক লোয়ার হাউস নাইবা 
हाउस अफ द पीपल बोले जना जाए आम राज्यसभा जी स्पीकार सदा आम देशर भाइस प्रेसिडेन्ट जन है और बर्तमान आम देशर भाइस प्रेसिडेन्ट जन एम वेंकया नाइडू और तखे राज्यसभा स्पीकार बर्तमान आम लोकसभा स्पीकार जन ओम बीरला नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया भारतवर्षर प्रथमगढ़ी चीफ इलेक्शन कमिशनर कौन आर उत्तर तो अपन ए सुकुमार सेन सुकुमार सेन आ इंडियार प्रथमगढ़ी चीफ इलेक्शन कमिशनर तैने के मन रख के वि के सुंदरम आकेंड चीफ इलेक्शन कमिशनर अफ इंडिया और वि एस रामादेवी आ फार्ष्ट वमेन चीफ इलेक्शन कमिशनर अफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया हु एम द फलोईंग डिक्लेयर्स नेशनल इमार्जेसि इन इंडिया अर्थात भारतवर्षत नेशनल इमार्जेसि कने डिक्लेयर कर इतर तो अपन ए प्रेसिडेन्ट आम देश राष्ट्रपति नेशनल इमार्जेसि डिक्लेयर कर नेशनल इमार्जेसि प्रेसिडेन्टे जो डिक्लेयर कर पे सी तो आम संविधान आर्टिकल थ्री फिफ्टी टूत उल्लेख आए इतिम्य आम प्रश्न समूह कर कमप्लीट हल आपलोर जो भिडिओ भल लगे तेहले भिडिओ तो प्लीज लाइक आनों शेयर कर और चेनेल जो सबसक्राइब कर ना सबसक्राइब कर नपहर पुनर आको नेक्स्ट भिडिओ पाम आज थैंक यू